পৃথিবীতে কত রহস্য জীবনে কত রোমাঞ্চ রবিবার রাত দশটায় নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফ্রেন্ডস এফ এম আসছে সে আসছে যে আসার সে তো আসবেই এসে গেছি আমি সতীনাথ সকলের আগে এসে উপস্থিত হয়েছি আর বাকি যারা যার যার জেলাম জেলাম সময় আসবার নিশ্চয়ই চলে আসবে রবিবার রাত দশটা এই তো সময় নিঃসারে ঢুকে পড়ার সেই রোমাঞ্চকর আবহে আজ যে রবিবার সেই রবিবার কিন্তু বছরের আর সব কটা রবিবারের থেকে একেবারে আলাদা আজকে আসা মানে তো যেমন তেমন আসা নয় রীতিমতো বড় মাপের আসা আজ না বড় দিন আজকে রহস্য রোমাঞ্চ তাই আসছে মানে এসেছে একেবারে অন্যরকম সিন বড় দিন মানেই আমরা জানি তাতে লেগে আছে একটু বিদেশি ছোঁয়া আজ এক প্রবাসী মানুষের কথা বলি সুদীপ্ত ভৌমিক এই কমাস আগে নিউ জার্সিতে তার সঙ্গে প্রথম আলাপ আমার প্রোগ্রাম দেখতে এসছিলেন প্রোগ্রামের পরে ওখানকার কয়েকজন বন্ধু মানুষ তারা আলাপ করে দিলেন এবং খুব বিস্মিত হলেন যে কেন এতদিন আমার তার সঙ্গে আলাপ হয়নি আমারও মনে হলো সত্যি এরকম মানুষের সঙ্গে তো আলাপ হওয়া আরও আগে জরুরি ছিল যাই হোক পাকে চক্রে সেদিন আমাকে ওখান থেকে একটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব উনি নিজেই তুলে নিলেন সুদীপ্ত ভৌমিক নামটা সত্যি আগে তেমন পরিচয় ছিল না কিন্তু যখন তার বিষয়ে আরও কিছু কিছু রেফারেন্স পেলাম মনে হলো যে না সত্যি গুণী মানুষ উনিশশো উনব্বই এর এপ্রিলে জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে পা রেখেছিল সুদীপ্ত ভৌমিক আইআইটি ইঞ্জিনিয়ার স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রি করার পরে আমেরিকায় প্রবাস কিন্তু মনে মনে ভালো চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংশয়ও দানা বেঁধেছিল না সংশয়টা সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশ বিভুয়ে পরিবার পরিজনকে ছেড়ে একা পথ চলার কারণে নয় বিষয়টা ছিল ভিন্ন নাটক আসলে স্বদেশে থাকতেই প্রবাদ প্রতিম শম্ভুমিত্র তৃপ্তিমিত্র শামলিমিত্র মোহিত চট্টোপাধ্যায় এদের সকলের সঙ্গে খুব নিবিড় সম্পর্ক ছিল সুদীপ্তর কথায় বলে যদি যাও বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে আর এক্ষেত্রে সুদীপ্ত ভৌমিক চলে গেলেন বঙ্গ থেকে নাটক গেল সঙ্গে থেকে গাড়িতে যেতে যেতে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল বিশেষ করে ওনার নাটক সে নাটকের বিষয়বস্তু কেমন করে উনি প্রাথমিকভাবে এখানকার পুরনো বাংলা নাটকগুলো ওখানে নিয়ে গিয়ে করতেন তেমন যে দর্শকদের মধ্যে সারা ফেলত তা নয় একটা বা দুটো শো তারপর আর কারো তেমন আগ্রহ থাকত না তখন তাকে আমাদের বিশিষ্ট অভিনেতা এবং পরিচালক অশোক মুখোপাধ্যায় তাকে সাজেস্ট করেন যে তুমি তোমাদের এখানকার সমস্যা নিয়েও তো নানা রকম নাটক হতে পারে সেগুলো নিয়ে কেন ভাবছো না এই ক্লুটা নিয়ে অসাধারণ এক্সপ্লয়েড করলেন সুদীপ্ত এবং তারপর পরপর অনেকগুলো নাটক লিখলেন চাকরি করার পাশাপাশি অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শে সুদীপ্ত কলম শোনালো অভিবাসী বাঙালিদের দিনযাপন আর দুঃখ বেদনার জীবন কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠল একের পর এক দুর্ধর্ষ সব নাটক অনবদ্য গল্পের বিন্যাস সেসব নাটকগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল হতে 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 আমিও খুব আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং বলেই ফেললাম যে আচ্ছা আপনার কি এমন কোনো নাটক আছে যেটা আমি খুব শীঘ্রই একটা রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ শুরু করতে চলেছি তার নাম দিয়েছি আসছে সে আসছে তো এরকম একটা রহস্য ঘন কোনো ব্যাপার কোনো নাটকে আছে আপনার ঠিক ওইভাবে রহস্য হয়তো নয় তবে একটা প্লট আপনাকে বলতে পারি বলে ছোট্ট করে ব্রিফ করলেন আমি বললাম যে আরে ভাই এত দারুণ একেবারে অন্য সাথের একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি কি করব কি করতে চলেছে এই নিয়ে যখন কথাবার্তা বলছি হঠাৎ করে বললেন যে আমি একটা কাজ করি আমি ভাবছিলাম যে কালকে আপনাকে একটা নাটকের বই পৌঁছে দেবো আপনি যেখানে আছেন সেখানে কিন্তু আমি এখন ভাবছি যে না কাল অব্দি ওয়েট করবো না আপনাকে একটু ডিটিউর করিয়ে আমার বাড়ি অব্দি নিয়ে যাই বাড়িতে ঢুকতেও হবে না আমি খালি একটা বই নিয়ে আপনার হাতে দিয়ে দেবো আজকে রাত্রিয়ে দেবো কালকে যদি আর সুযোগ না পাই আমারও কীরকম একটা 
মানে কৌতূহল এত হচ্ছিল যে এরকম একজন নাট্যকারের সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছি আর হাতে গরম তার একটা নাট্য সমগ্র যদি পেয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই সত্যি সত্যি আমরা একটা ডিচুর নিলাম কোন রাস্তা দিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে গেলেন বুঝতেই পারলাম না কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে পৌঁছলাম উনি বলেন যে একবার নামবেন না মানে অতিথি বাড়িতে একটু না ঢুকলে একটু না বসলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় কিছু সংস্কার তো আমাদের মধ্যে থাকেই তো সেইভাবে তার বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম একটু বসলাম এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি একটা বই কপিয়ে নিয়ে আমাকে দিলেন সেটা হাতে করে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তারপর যেখানে আমার যাবার সেখানে উনি নামিয়ে দিয়ে গেলেন সেই রাত্রিরে পড়াটা শুরু করে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে আমি ওই নাটক সমগ্র যে বইটা তার সাতটা নাটক প্রায় গোগ্রাসে পড়ে ফেললাম আজকে সেখান থেকেই একটা বিশেষ নাটক নির্বাচন করে নিয়েছি সোনাব বলে মৃত্যু আছে আমি পকেট থেকে রিভলভারটা এক টানে বার করে আনবো সোজা তুলে ধরবো মালবিকার সুন্দর স্মৃতি লক্ষ্য করে আমি ট্রিগারটায় চাপ দেবো আর ঠিক তখনই কোটা থেকে হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে আসবে আর আছে জীবনের নিবিড় রহস্য সেই দিনই ঠিক করেছিলাম আমেরিকা সালা আমাকে যেতেই হবে আমি সুদেশনাকে দেখিয়ে দেব আরে পারি রে আমি ও পারি আমি সুদেশনাকে ছাড়ব না পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আমি ওকে ধাওয়া করবই কিন্তু সমাধান জীবনে যত রহস্য তার সব কি সমাধান হয় পটভূমি উত্তর আমেরিকা সুদীপ্ত ভৌমিকের লেখনিতে আজ শোনাব এক রহস্য ঘন রোমাঞ্চকর নাটক সুদীপ্ত ভৌমিকের লেখনিতে আজ শোনাব এক রহস্য ঘন রোমাঞ্চকর নাটক দুর্ঘটনা ঝকঝকে মসৃণ রাস্তার সোজা চলে গেছে মাইল কে মাইল হাজার হাজার মাইল এ প্রান্ত থেকে উপ্রান্ত দেশটার বুক চিড়ে গাড়ির পর গাড়ি সাই সাই করে ছুটছে সর্বক্ষণ বিরাম বিহীন এমনকি এই মধ্য রাতেও বড় বড় ট্রাকগুলো যেমনি পেল্লাই সাইজ তেমনি চলেও দৈত্যের মতো ওরে বাবা তো দাঁড়ানো যাচ্ছে না ওখানে একটা বেঞ্চি মতো দেখছি না বাবা কি ভাগ্য কাছাকাছি তো বোধ হয় কোনো গ্যাস স্টেশন কি রেস্ট এরিয়াও নেই দুধার স্রেফ শুনশান জানি না আর একটু খেয়াল করলে হয়তো কিন্তু তখন তো আমার মাথার মধ্যে কখন যে হুড়মুড় করে ও বসবেন বসুন বসুন বাহ ওভারকোট পড়েছেন ভালো করেছেন হাইওয়ের ধারে হই হই হাওয়া তো একটু শীত শীত করছে লম্বার টুপিটাও তো আপনার বেশ এই রাতে চোখে কালো চশমা পড়েছেন কেন যাকে যা করেছেন বেশ করেছেন দেশটার নাম তো আমেরিকা কে কি পড়বে কখন পড়বে তাই নিয়ে তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই সবারই নিজের মতো চলার অবাধ অধিকার অন্তত খানা পিনার ব্যাপারে 
আছে আপনি বাঙালি কি আশ্চর্য সাধারণত এরকম কখনোই হয় না জানেন কেন যে আপনাকে দেখে আমার মুখ দিয়ে পাঠ করে বাংলা বেরিয়ে গেল আমি নিজেও জানি না আর তার থেকেও আশ্চর্যের আপনি বাংলা বুঝতে পারেন আমেরিকায় এরকম ঘটনা ঘটে যাওয়াটা অদ্ভুত না অবশ্য অদ্ভুতই বা বলি কি করে আজকাল এই অঞ্চলে এত দক্ষিণ এশীয় লোকের বসতি তার মধ্যে এত ভারতীয় যে এরকম ঘটনা খুব একটা আশ্চর্যের বোধ হয় নয় তাই না আচ্ছা রাত কটা হলো বলুন তো আমার আবার ঘড়ি পড়ার অভ্যেস নেই আজকাল সেলফোন আছে তো ওই সেলফোনেই সময় জানা যায় ঘড়ির প্রয়োজন তেমন হয় না সেলফোনটাও গাড়িতে বাড়িতে একটা ফোন করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল কফিটা কোথায় পেলেন বলুন তো এখানে তো আশেপাশে কোনো কফির দোকান আছে বলে মনে হলো না এমনকি একটা ভেন্ডিং মেশিনও নেই কোথাও কফি একটা হলে এখন খুব ভালো হতো অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে হাত পাগুলো খালি কেঁপেই চলেছে কেঁপেই চলেছে ওহো আপনাকে বোধ বলা হয়নি আসলে একটু আগেই না আমার গাড়িটা আর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাজে অ্যাক্সিডেন্ট গাড়িটা বোধ টোটালি হয়ে যাবে ও ওই যে দেখুন হাইওয়ে ধারে উল্টে পড়ে আছে ট্রাকটা ধাক্কা মেরে উদাহ এতক্ষণে একটা পুলিশের গাড়ি এসেছে বাবা পুলিশ আসার আগেই আমি এখানে পাঠিয়ে এসেছি মাগুন হয়েছে কথায় বলে না বাঘে ছুড়ে আঠেরো ঘা আর পুলিশ ছুলে তো ওদের ধারে কাছে আমি নেই আমি জানি আপনি অবাক হচ্ছেন ভাবছেন লোকটা গুন্ডা বদমাশ না টেরোরিস্ট নাম সেই সেসব কিছুই নয় আসলে পুলিশের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা তো তেমন সুখের নয় শুনুন না প্রথম প্রথম এদেশে এসেছি দেশে তো গাড়ি চালাতেই জানতাম না এখানে এসে তো মাথায় হাত আরে ভাই এরকম একটা সভ্যতা এসেছে বাস ট্রাম কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই কে জানে ওরে বাপ রে বাপ কি হুজ্জত কি হুজ্জত প্রথমে তো গাড়ি চালানো শিখতে হলো সে আর এক বিশাল কাহিনী তারপরে গাড়ি কেনা তাও কি কম ঝামেলা শেষে আমার এক অফিস কলিগের গার্লফ্রেন্ডের বছর দশকের পুরনো ঝরঝরে গাড়িটা আমাকে গুছিয়ে দিল সে যাই হোক সেদিন হলো কি অফিসেই যাচ্ছিলাম মনে হয় ভালো ছিল না মনটা কেবলই দেশ দেশ করছিল হঠাৎ একটা ট্রাফিক লাইট ক্রস করতে গিয়ে দুম করে একটা গাড়িতে মেরে বসলাম না যেমন জোরে নয় আবার খুব আসতেও নয় গাড়িটা চালাচ্ছিল একটা মেয়ে সাদা মেয়ে বেশ সুন্দরী এ হয় না এক ধরনের সুন্দরী যদি দেখলেই মনে হয় শোকে সে সাজিয়ে রাখাই ভালো সেই রকম ওরে ভাই ওই সুন্দরী মেয়েটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে কি যাচ্ছে তাই গালাগাল মানে বোধ হয় গালাগালেই দিচ্ছিল কি সব বলছিল আসলে কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না আমি তো তখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে মাথায় হাত সামনে বাঁদিকটা তুবড়ে গেছে ধোঁয়া টোঁয়া বেরোচ্ছে রেডিয়েটার ফেটে জল টলও বেরোচ্ছিল বোধ হয় আমার তখন চিন্তা আমি এখন অফিস যাব কেমন করে আপনি ভাবুন দেশ হলে এতক্ষণ একটা বড় ভিড় জমে যেত তো আশ্চর্য একটা লোক এখানে এলো না অন্য গাড়িগুলো পাশ দিয়ে নির্বিকার চলে যেত থাকলে যেন কিছুই হয়নি একটু বাদেই আলো টালো জ্বালি আর পুলিশের গাড়ি এসে হাজির তার পেছনে আরো একটা তারপর শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ কি হয়েছিল কিভাবে হয়েছিল আরে মশাই আমার তখন মাথায় কিছু কাজ করছে না মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা যে কালকে আমি অফিস যাব কার পায়ে ধরে সাধব কে আমাকে রোজ দুবেলা রাইড দেবে আমি তখন সেসব প্রশ্নের কি জবাব দিয়েছিলাম আমার স্পষ্ট মনেও নেই তবে বলেছিলাম যে দেখুন অফিসার আমার কোনো দোষ নেই ওই মহিলা আচমকাই যদি আমার সামনে এসে পড়েন তাহলে আমি কি করতে পারি আমি জিজ্ঞেস করলো তোমার দিকে ট্রাফিক লাইট কি সবুজ ছিল আমি বললাম আলবাদ তাহলে আমি এগোবো কেন মনে হলো না আমার কথা বিশ্বাস করলো বলে তারপর সবচেয়ে ঝামেলা হলো যখন ওরা আমার ইন্স্যুরেন্স রেজিস্ট্রেশন আর লাইসেন্স দেখতে চাইলো 
আরে মশাই আমি চিরকাল জানি দরকারি কাগজপত্র বিশেষ করে এসব ইন্স্যুরেন্স রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্স ফাইসেন্স ভালো জায়গায় রাখতে হয় সেই জন্য সমস্ত কাগজপত্র আমার পাসপোর্ট থেকে সার্টিফিকেট থেকে সব একসঙ্গে সেফ ডিপোজিট বক্সে করে রেখে দিয়েছিলাম অফিসার তো কিছুতেই মানতে চায় না আমি প্রচুর বোঝানোর চেষ্টা করলাম বললাম যে দেখো ভাই আমি কালকেই তোমাদের পুলিশ স্টেশনে যাব সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যাব সব দেখাবো কে কার কথা শোনে আমাকে বিশাল করে বোঝালো যে সমস্ত কাগজপত্র আমার সঙ্গে গাড়িতেই নাকি রাখা উচিত বিশালরা লম্বা টিকিটও ধরিয়ে দিল আমাকে রীতিমতো শাসালো ওরা নাকি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারতো কিন্তু করলো না দয়া করে ছেড়ে দিল ইতিমধ্যে বুঝলেন সাইরেন বাজিয়ে চিকমিক চিকমিক আলো টালো জ্বালিয়ে এক অ্যাম্বুলেন্স এসে উপস্থিত আর কি আশ্চর্য মশাই সেই সুন্দরী মহিলাই যে নাকি একটু আগে গলা ফাটিয়ে গালাগালি করছিল সে হঠাৎ দেখলাম তার ঘাটটা চেপে ধরে গো গো করে গোঙাতে গোঙাতে স্ট্রেট শুয়ে পড়ল স্ট্রেচারে অভিনয় মশাই স্ট্রেপ অভিনয় তখন কেউ বুঝতাম এসব হচ্ছে ঢং করে মামলা করে কিছু টাকা আদায় করার ধান যাই হোক মন মেজাজ তো বেজায় খিঁচড়ে গেল পুলিশ টিকিটে লিখেছে আমি নাকি ট্রাফিক লাইট লাল থাকাকালীনই পার হচ্ছিলাম সম্পূর্ণ বাজে কথা অবশ্য জানেন এখন আর ঠিক মনে পড়ে না কি ছিল সংকেত সত্যি কি তখন সবুজ ছিল না লাল আমি কি সংকেত বুঝতে পারি জানি না কোনোদিন কি পেরেছি বুঝতে সংকেত ইতিমধ্যে বুঝলেন হলুদ বাতি জ্বালিয়ে একটা ট্রাক এসে হাজির আমার গাড়ি ঝুলিয়ে নিয়ে রওনা দেয় আর কি আমি তো হত বা আকারে এটা করি কিরে ভাই তবে হ্যাঁ ড্রাইভার ছেলেটা ভালো ছিল আমাকে বোঝালো যে গাড়িটা তো এখানে ফেলে রাখা যাবে না ওটাকে ওরা টো করে নিয়ে যাবে ওদেরই বডি শপ আছে সেখানে সব একবারে পাকা পক্ষ ব্যবস্থা আমাকে এও বলল যে আমি যদি চাই ও আমাকে শহরে ছেড়েও দিতে পারে রাজি হয়ে গেলাম কি করবো আমি তো তখন নিরুপা শহরের এক চৌরাস্তার মোড়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ছেলেটা हेटेलर दिखे আমাদের অফিসটা খুব উঁচু বাড়িতে মাল্টি স্টোরি প্রায় তিরিশ তলা আমাদের অফিসটা পঁচিশ তলায় এলিভেটারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম বোদাম টিপলাম ছোকরা সাহেব এসে পাশে দাঁড়ালো হেসে জিজ্ঞেস করল হ্যালো হাওয়ার ইউ ডুইং ও জানতে চাইছে আমি কেমন আছি কি বলবো আপনাকে ওর মুখেই আন্তরিক প্রশ্নটা শুনে আমার না আমার ভেতরটা পুরো গলে গেল চোখে সত্যি সত্যি জল এসে যাবার যোগ আর আমার মনে হলো কোথা থেকে যেন দেবদূতের মতো আমার এক বন্ধু আমার কতকালের পুরনো বন্ধু আমার কাছে এসে জানতে চাই যে কিরে কিরে কেমন আছিস ব্যাস আমি না হুড় হুড় করে আমার দুঃখের কাহিনী বলতে রাখলাম এলিভেটার আসবে অপেক্ষা করছি বলছি এলিভেটার এলো তাও বলে চলেছি এলিভেটারে উঠলাম তাও বলে চলেছি কিভাবে এদেশে এলাম কেন এলাম আজ আমার কি দুর্ভোগ ঘটেছে আমি পারলে কালই দেশে চলে যাব আরো আরো কত কি বদল শুনছিলেন কিনা বুঝতে পারেনি তখন তো তেইশ তলায় এলিভেটারটা যেই থামলো বদল কোনো কথা না বলে যখন নেমে গেলেন তখন কিরকম খটকা লাগলো কি হলো ওকে তাহলে আমার কোনো কথাই শোনেনি তাহলে কেন জিজ্ঞেস করলো হাও আর ইউ ডুইং আশপাশের লোকজন দেখলাম কীরকম নির্বিকার ভাবে এলিভেটারের কড়িকাঠ গুনছে না যদিও এলিভেটারের কড়িকাঠ হয় না মানে ওই আর কি মনটা না আবার খারাপ হয়ে গেল একটু রাগও হলো এটা একরকমের অপমান সালা কলকাতা হলে দেখে নিতাম অফিসে ঢুকলাম কাজে মন বসছিল না স্বাভাবিক ভাবলাম যাই ক্যাপিটারিতে গিয়ে একটা গরম কফি নিয়ে মেজাজ একটু ঠান্ডা করি ক্যাপিটেরিয়া কফিটা নিয়ে ক্যাশিয়ারের লাইনে দাঁড়িয়েছি দেখি উমা সেই লোকটা একটা টেবিলে কফি আর কিছু খাবার নিয়ে বসে আছে আমি সোজা একদম ওর মুখোমুখি গিয়ে বললাম দেখো ভায়া 
তুমি তখন ওভাবে কোনো কথা না বলে চলে গেলে কেন তোমাকে বিশ্বাস করে তোমাকে বন্ধু ভেবে আমি এতগুলো কথা বললাম সে তো তুমি জানতে চেয়েছিলে বলেই নাকি তা আমি কেমন আছি তা যদি সোনার তোমার ধৈর্যই না থাকে তাহলে পরিষ্কার বললেই পারতে আমি বক বক করে অরণ্য রোদনটা করতাম না বেটা ফেল ফেল করে আমার দিকে চেয়ে রইল তারপর কিরকম আমতাম তো করে বললো আপনাকেও আমি সেই থেকে কেমন আমার কথা শুনিয়ে চলেছি আপনি তো জানতেও চাননি আমি কেমন আছি চেয়েছেন কি আচ্ছা আপনি আপনি কিছু মনে করছেন না তো তবে আপনাকে না বলা যায় জানেন আপনি বুঝতে পারবেন আসলে মাতৃভাষায় নিজের মনের কথাটা যতটা ভালোভাবে বলা যায় ইংরেজি ভাষায় তো তা প্রায় অসম্ভব আর যে শোনে সেও ভালো বুঝতে পারে অন্তস্থ করতে পারে কি জানেন মনের কথা তো সবাইকে সবসময় বলা যায় না নিজের লোককে তো আরও বলা যায় না কি করে বলবো বলুন আমার নিজের লোক যারা আমার আমার স্ত্রী আমার আত্মীয় স্বজন সবারই তো আমার থেকে কিছু প্রত্যাশা রয়েছে তাদের কাছে কি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা যায় ওরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে না ওরা ভাববে না দেখেছ এই লোকটার উপর ভরসা করে এসেছে এতদিন যা নিজের উপরেই কোনো ভরসা নেই ওরা তো কেউ বুঝবে না কি গভীর যন্ত্রণা নিয়ে কাটাতে হয় প্রতিটি মুহূর্ত আপনি আপনি কার্তিক রাজারামের গল্পটা শুনেছেন ছেলেটা লস অ্যাঞ্জেলেস এর সংসার পেতে ছিল সুন্দরী স্ত্রী ফুটফুটে দুটো ছেলে বিশাল বাড়ি একেবারে ভরা সংসার কিন্তু কি ভূত চাপল মাথায় পিস্তলটা হাতে চেপে ধরে টিপে দিল ট্রিগার কিন্তু কেন কেন শোনা যায় ওনাকে সর্বশান্ত হয়ে গিয়েছিল শেয়ার বাজারে ধসে ওর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নাকি উবে গিয়েছিল কোটপুরের মতো কিন্তু সেই কারণে কি কেউ নিজের বাচ্চাদের নিজের বউকে খুন করে করতে পারে তো বলি সান্টা ক্লারা দেবরাজ সে তো ভালো চাকরি করতো সবে একটা নতুন বাড়ি কিনেছিল সেই বাড়ির গৃহপ্রবেশের দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎই বলানি কনি সান্টেকলারা দেবরাজের মাথায় আগুন চলে উঠল কে যেন ওর কানে কানে ফিস ফিস করে বলে উঠল শেষ করে দেয় শেষ করে দেয় সবকিছু আর দেবরাজ পিস্তল বার করে নিজের দুটো ছেলেকে বউকে তারপর নিজেকে শেষ করে দিল শেষ কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে এতদিনের স্বপ্ন এতদিনের প্রত্যাশা এতদিনের প্রচেষ্টা সব সব শেষ কেন বলুন তো কি অভিযোগ ছিল ভালো জীবন সুখী জীবনের আশাতেই তো এদেশে এসেছিল সবাই এসেছিলাম এসেছিলাম সবাই সুখ কি শৈল না নাকি এই সেই বিপন্ন বিস্ময়তা যা আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে আমাদের ক্লান্ত করে ক্লান্ত ক্লান্ত করে ওহ যন্ত্রণাময় এই ক্লান্তি এই যন্ত্রণা জানেন সব সময় মনে হতো যদি কারোর সঙ্গে মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত এই যন্ত্রণাটাকে ভাগ করে নেওয়া যেত এই ভয় এই অসহায়তাটাকে বাইরে টেনে এনে ছড়িয়ে দেওয়া যেত কি আরাম কি আরামই না পেতাম কয়েকটা মুহূর্তের আরাম তাই বুঝলেন আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অচেনা অজানা মানুষকে মনের কথা শোনানো উচিত ঠিক যেমন আপনি আপনার তো আমার থেকে কোনো প্রত্যাশা নেই আমারও কোনো দাবি নেই আপনার কাছে আপনি পারেন কেবল আপনি পারেন নিঃস্বার্থভাবে আমার কথা শুনতে শুনে যদি আপনি আমাকে দু কথা শোনাতে চান আমি আমি মাথা পেতে শুনব যদি না শুনে আপনি মাঝপথে উঠে চলে যান আমি কিচ্ছু মনে করব না সত্যি মনে করব না সেই ছোকরা সাহেব আমাকে দারুণ একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে হ্যাঁ সেদিন আমার খুবই খারাপ লেগেছিল পরে মনে হয়েছিল ওকে এতগুলো কথা বলতে পেরেছিলাম বলে আমি কতটা হালকা বোধ করেছিলাম সে বিশাল দুশ্চিন্তার ভার অনেকটাই তো লাঘব করতে সাহায্য করেছিলেন সে ভদ্রলোক আপনি 
আপনি আপনি আমার কথায় কিছু মনে করেননি তো যাক ভরসা পেলাম কি জানেন আজকাল না মাঝে মাঝে মনে হয় আমি কোথায় কথা বলতে মানে বাংলায় কথা বলতে ভুলে ভুলে যাচ্ছি অফিস কাছারি যে তো সর্বক্ষণ ইংরেজি বাড়িতে বউয়ের সঙ্গে কটা কথা হয় বলুন ছেলেরাও সব সময় ইংরেজি বলছে ওই মাঝে মধ্যে পার্টিতে গেলে একটা চুজা বাংলা হয় কিন্তু আলোচনা একটু সিরিয়াস হলেই ইংরেজিতে কথা শুরু হয়ে যায় মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে আসলে আমরা এখন নানা রকম যান্ত্রিক ভাষায় ওস্তাদ হয়ে উঠছি তো সি প্লাস প্লাস জাভা ওরেকল উইন্ডোজ লিনাক্স ডস আপনি বিশ্বাস করলেন না বিশ্বাস করলেন না আমি বলছি বিশ্বাস করুন কথাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি আমাদের বন্ধু বান্ধবদের পার্টিতে আসুন সবাই আইটি প্রফেশনাল সবাই কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনায় এই অদ্ভুত কিছু ভাষার প্রাধান্য লক্ষ্য করবেন ওই তার সঙ্গে আসবে আপনার মাইক্রোসফট ওরেকল সাইবেস ডেটাবেস এইসব ঘেন্না ধরে গেল মশাই আইটি জীবনের ওপর সারা তারা বলে বাজারের যে অবস্থা চাকরি তো আজ আছে কাল নেই সব সময় টেনশন সব সময় ভয় সর্বক্ষণ নিজেকে প্রমাণ করার চাপ আরে বাবা আমার থেকে কেউ বেশি জেনে ফেললে না তো আমাকে টোপকে কেউ এগিয়ে গেল না তো ওহ কিছুক্ষণে যে আইটির পথে নেমেছিলাম ও আপনি আইটি আইটি মানে বোঝেন তো ইনফরমেশন টেকনোলজি বাংলায় বলে তথ্য প্রযুক্তি কখনো ভাবতে পেরেছেন তথ্যেরও প্রযুক্তি হতে পারে আমরা আমাদের ছোটবেলায় একসময় আইটি মানে বুঝতাম ইনকাম ট্যাক্স ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন আইটি অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্সের জন্যই আজ আমার এই হাল আজ আমার এই আইটির জীবন বুঝলেন না তো আসলে আমার বাবা ব্যবসাদার ছিলেন না খুব বড় ব্যবসা নয় কিন্তু আমাদের পরিবার বেশ সচ্ছল ভাবেই চলতো আর কি তো বাবার এক বন্ধু ছিলেন জীবেন হালদার আমরা ডাকতাম আইটি কাকু বলে অবশ্যই আড়াদে যখন ছোট ছিলাম তখন ভাবতাম আইটি কাকু নিছকই বাবার বন্ধু তো পরে বুঝেছিলাম না একটা লেনদেনের ব্যাপার আছে জীবেন হালদার আমার বাবার ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত সমস্ত ঝামেলা টামেলা ম্যানেজ করতেন ব্যাপারটা বুঝেছিলাম আরো যখন দেখতাম পুজোতে দেওয়ালিতে পয়লা বৈশাখে ভেট যেত প্যান্ট পিস শাড়ি মিষ্টি এইসব মাঝে মাঝে আমিও যেতাম বাবার সঙ্গে এসব ভেট নিয়ে পরে একাও যেতাম তবে আমার যাবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল বুঝলেন আইটি কাকুর মেজো মেয়ে সুদেশ না অসম্ভব সুন্দরী অসম্ভব দেখলে কিরকম দম আটকে যেত হাতে ভেট নিয়ে যখন ফ্ল্যাটে সিঁড়ে দিয়ে উঠতাম না মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা জানাতাম ভগবান ভগবান সুদেশ না যেন ঘরে থাকে সুদেশ না যেন ঘরে থাকে যেন একবারটি আসে আমার সামনে একবার না আসত মাঝে মাঝেই আসত ও সে কি উত্তেজনা তখন বুকের ভেতরটা পুরো ধারাস ধারাস করে লাভাচ্ছে একটা কথা যদি আমার সঙ্গে বলে যদি একটি বার একটু মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকায় তবে সেটা খুব একটা ঘটত না ভীষণ দাম্ভিক টাইপের ছিল সেই মেয়ে খুব উন্নাসিক যাকে বলে আর কি আমাকে তো বোধ হয় মানুষ বলেই গ্রাহ্য করত না কিন্তু কি করবো বলুন আমি তো তখন মরিয়া সুদেষ্ণার প্রেমে একেবারে হাবুটু বুখাচ্ছি শেষমেশ ধুম করে একটা কাণ্ডই করে বসলাম সুদেষ্ণাকে একটা আমার বাবা কেউ ডেকে যা নয় তাই শুনিয়ে দিলেন তবে সে সব আমি মানতে রাজি ছিলাম কিন্তু একদিন একদিন সুদেশ না আমাকে ডেকে পাঠালো ওদের কলেজের সামনে ঠিক সময় পৌঁছে গেছি বুক ঢিপ ঢিপ করছে মনের মধ্যে কিন্তু দারুণ আসা তাহলে হয়তো সুদেশ আমাকে ভালো লেগেছে কিন্তু 
লাজুক মেয়ে বলে কিছু বলতে পারিনি কে জানে হয়তো নিরুপায় হয়ে ওর বাবা মার হাতে চিঠিটা তুলে দিতে হয়েছে ওকে বাধ্য হয়ে হয়তো ওর বাবা মার ওরকম ব্যবহারে ও অনুতপ্ত হয়তো রাতের পর রাত সুদেশ না কেঁদেছে মানে এরকম হাজারটা হাজারটা রঙিন স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম আর মনে মনে অনেকগুলো ডায়লগ তৈরি করে নিয়ে গেছিলাম আমি ঠিক করেছিলাম আমি সুদেশনাকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দেবো আমি বলবো তুমি তুমি কিচ্ছু ভেবো না সুদেশ না আমি 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 কিচ্ছু মনে করিনি বিশ্বাস করো কিচ্ছু মনে করিনি আরে আরে প্রেমে তো এরকম একটু একটু ঘটেই থাকে কি বোকা কি ভীষণ বোকা ছিলাম আমি সত্যি সুদেশ না যে এইভাবে আমাকে ডেকে যাচ্ছে তাই অপমান করতে পারে আমি তো ভাবতে পারিনি আমাকে বললো আমি নাকি বামন হয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টা করছি আমার নাকি ভবিষ্যতের কোনো ঠিকানাই নেই আমি কি করে ভাবলাম যে সুদেশটার মতো মেয়ের সান্নিধ্য পেতে পারি আমি ও আমাকে খুব গর্ব করে বলেছিল ওর বয়ফ্রেন্ডের কথা তার নাকি দারুণ সম্ভাবনা দুদিন বাদেই সে নাকি আমেরিকা চলে যাবে তারপর বিয়ে করে সুদেশ নাও চলে যাবে সেইখানে জীবনে এইরকম অপমানিত হইনি আমি কখনো শুনতে শুনতে আমার না মাথা কান কিরকম ঝাঁ ঝাঁ করছিল সেই দিনই ঠিক করেছিলাম আমেরিকা সালা আমাকে যেতেই হবে আমি সুদেশ নাকে দেখিয়ে দেব আরে পারি রে আমি ও তাই এক বছর বাদে দেশে গিয়ে বিয়ে করে এনেছিলাম মালবিকাকে একেবারে বাধ্য ছেলের মতো মালবিকা বেশ সুন্দরী খুব স্মার্ট চৌখুশ মেয়ে বলতে পারেন ফলে মালবিকাকেও ভালোবাসতে আমার কোনো অসুবিধেই হয়নি বিয়ের পর প্রথম কয়েকটা বছর দারুণ উপভোগ করেছি দুজনে প্রায় সারা দেশ ড্রাইভ করে বেরিয়েছি বরফে স্কি করেছি থিম পার্কে গিয়ে বিশাল বিশাল বড় রোলার কোস্টার চড়েছি ট্রেকিং করেছি ক্যাম্পিং করেছি কত কত কি অবশ্য বিলটু জন্মবার পর থেকে সব একটু একটু কমেছে বিলটু আমার ছেলে আমার ছোট্ট সোনা বিলটু ছেলেটা আমার ভীষণ ন্যায়টা জানেন আমি বাড়িতে থাকলে সব সময় আমার কাছে কাছে ঘুর ঘুর করবে আর কত প্রশ্ন ড্যাডি এটা কি ড্যাডি ওটা কি ড্যাডি সেটা কি আসলে বেশিক্ষণ তো পায় না আমাকে সপ্তাহের বেশিরভাগ দিনই যখন বাড়ি থেকে বেরোই বিলটু ঘুমিয়ে থাকে আর যখন বাড়ি ফিরি তখনও ঘুমিয়ে বাড়ি থেকে আমার অফিস পাক্কা একশো দশ মাইল আড়াই ঘন্টা মিনিমাম ডোর টু ডোর আর ট্রাফিক থাকলে তো কথাই নেই মাঝে মাঝে খুব কাজের চাপ পড়লে তো বাড়ি ফেরাই হয় না ওখানেই কোনো মোটেলে থেকে যাই কি জীবন দেখেছেন হ্যাঁ এর আগে চাকরিটা মোটামুটি বাড়ির কাছেই ছিল মিনিট পঁয়ত্রিশ চল্লিশের মধ্যে পৌঁছে যেতাম কিন্তু হঠাৎ একদিন দুম করে লে অফ হয়ে গেলে আচমকা ব্যাস উহ কি সময় গেছে তখন পাক্কা দু মাস হন্যে হয়ে গরু খোঁজার মতো খুঁজে 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 এই চাকরিটা জোটালাম একশো দশ মাইল দূরে কি করব খেতে তো হবে মালবিকাকে বলেছিলাম চলো আমরা এই বাড়িটা বিক্রি করে অফিসের কাছাকাছি কোথাও মুভ করে যাই মালবিকা রাজি হলো না ওনাকে নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে পারবে না ঠিক আছে ভাই আমি মেনে নিয়েছিলাম ভাবলাম দেশে তো কত লোকই ডেলি প্যাসেঞ্জারই করে বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর থেকে আরো আরো দূর থেকে তাদের তো ওই রকমই সময় লাগে ওই উইকেন্ড আর ছুটি ছাটার দিনগুলোতে পুষে নিয়েছিলাম বেলটুকে নিয়ে শনিবার রবিবার সকার বেসবল খেলা কখনো আইসক্রিম খেতে যাওয়া কখনো চিড়িয়াখানা কখনো অ্যাকোয়ারিয়াম কখনো সুইমিং এক কথায় বলতে পারেন আমরা বাপ ব্যাটায় মিলে দারুণ জমি সময় কাটাতাম সুতরাং মোটের উপর আমার সংসার বেশ ভালোই চলছিল ভাবছেন চলছিল বলছি কেন কারণ সংসারটা আর চলবে না বলে বোঝা গেল না না কি করে বুঝবেন বলুন আজ অনেক দিন হলো ওদের অ্যাফেয়ার চলছিল মালবিকার আর লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে করছে না তুই শুনলেন কথাটা হ্যাঁ লুকোচুরি খেলতে আর ইচ্ছে করছে না মালবিকার আর কার সঙ্গে আফের আকাশের সঙ্গে আকাশ যাকে আমি আমার ভাইয়ের মতো ভালোবাসতাম স্নেহ করতাম যে আকাশকে ও এদেশে আসার পর আমি আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম আজকে আকাশের চাকরি চলে যাওয়ার পরে আমি আমি কিভাবে আতিপাতি করে খুঁজে আকাশকে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলাম সেই আকাশের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে এতদিন প্রেম করছিল 
আমার মালবিকা আমার তখন মাথায় আগুন জ্বলছে হাত পা কেমন অবশ্য হয়ে যাচ্ছিল আমি মালবিকা বলতে গেলাম মালবিকা জানি না কি বলতে গেলাম আমার ঠিক তখনই ট্রাকটা মারলো ধাক্কা আমার বাদিকে আমি কোথায় লেন থেকে সরে গিয়েছিলাম খেয়াল নেই আমার প্রচন্ড জোরে ধাক্কা গাড়িটা বার কয়েক উল্টে রাস্তার ধারে ওই পাথরটার গায়ে আছড়ে পড়ে আটকে গেল আরে বাপ রে বাপ ভাগ্যিস পাথরটা ছিল জানালো যে কি হতো আচ্ছা আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলুন তো মালবিকা কেন আকাশকে ভালোবাসলো আকাশের বয়স কম বলে নাকি আকাশকে আমার চেয়ে ভালো দেখতে বলে নাকি ওর ওই আকাশ আকাশ নামটার জন্য আমি ওকে কি দিতে পারিনি যে আকাশ ওকে দিতে পারে বলুন না বলুন না কি দিতে পারিনি আমি এই কথাটা আমাকে জানতেই হবে এই কথাটা মালবিকের কাছ থেকে জানতেই হবে সারা ওই ট্রাকটার জন্য আমার কথাটা জানা হলো না আচ্ছা আমার এখন কি করা উচিত বলুন তো কি করব কি করব আমি আচ্ছা ওই যে ওই যে ওই কার্তিক রাজারাম ওই ওই সান্তা ক্লারা দেবরাজ ওদের মতো আমিও যদি একটা রেভালভার জোগাড় করি তারপর খুব শান্তভাবে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে আকাশের অ্যাপার্টমেন্টে আমি ঢুকি আমি 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 দরজায় বেল বাজাবো টেং টং টেং টং আকাশে সে দরজা খুলে দেবে আমি হাসি মুখে ভেতরে ঢুকবো দেখবো একটু দূরে মালবিকা বেডরুমের দরজার সামনে অবাক বিস্ময় আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি পকেট থেকে রিভলভারটা এক টানে বার করে আনবো সোজা তুলে ধরব মালবিকার সুন্দর স্মৃতি লক্ষ্য করে আমি ট্রিগারটায় চাপ দেবো আর ঠিক তখনই কোটা থেকে হঠাৎ এত চিৎকার ভেসে আসবে ছুটে বেরিয়ে আসবে আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে ছুটে আসবে আর তখনই এসব কি বলছি আমি এসব কি বলছি আমার 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 কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আরে আমরা আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র মানুষ এই পিস্তল গোলাগুলি এইভাবে কি সমস্যার সমাধান হবে আপনি বলুন হ্যাঁ কোনোদিন সমাধান হবে না না আমাকে আমাকে বোঝাতে হবে মালবিকাকে মালবিকাকে বোঝাতে হবে না ও ও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে জানেন আমি জানি ও ঠিক বুঝবে ও নিশ্চয়ই বুঝবে যে এইভাবে সংসারটা ভেঙে ফেলার কোনো অধিকার নেই ওর এইভাবে বিলটুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই মালবিকার কখনো না আমার আমার এক্ষুনি করে মালবিকার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন আমি যাই গাড়ি থেকে ফোনটা উদ্ধার করে নিয়ে আসি এরপর টো ট্রাক এসে গাড়িটা নিয়ে গেলে তো ফোনটার কোনো পাত্তেই পাওয়া যাবে না আমি সরি আমি 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 অত্যন্ত দুঃখিত আমি আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে খুব বোর করলাম তাই না প্লিজ কিছু মনে করবেন না আমি আমি এটা ঠিক আপনাকে এতগুলো কথা এইভাবে বলে ফেলে কিন্তু নিজে ভেতর ভেতরে দারুণ হালকা বোধ করছি আপনাকে কি বলবো আমি 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 অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ আমি অসংখ্য ধন না 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 আপনি আপনি করছেন কেন আপনাকে আসতে হবে না আপনি বসুন আপনি বসুন আমি আসছি আমি ওপারে গিয়ে ফোনটা নিয়ে এক্ষুনি আসছি এক্ষুনি এক্ষুনি আসছি বিশ্বদেব চলো আমাদের সময় হয়েছে হ্যাঁ কি হয়েছে সময় হয়েছে তার মানে কিসের সময় হয়েছে কোথায় যাব আরে দাঁড়ান 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 আপনি আমার নাম জানলেন কি করে আপনাকে কি আমি আমার নাম বলেছি আরে এ কি করছেন আমার হাতে আপনি হাত করা পড়েছেন কেন আমি আরে কি আসছে আমি কি করেছি আর ভাই আরে বিশ্বের কোন ট্রাকটাই কিন্তু আমাকে মারলো আরে আপনি আমাকে ধরছেন কেন আরে আপনি কি পুলিশ নাকি আপনি ওই যে পুলিশ ওপারে পুলিশ রাস্তার ওপারে ওকে পুলিশ পুলিশ গাড়ি থেকে টেনে নিচড়ে কাকে বার করছে রক্তাক্ত শরীরটা কার আরে ওর ভয় তো আমার জুতো আমার দেহ চাদর দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে কেন দেহটা আমার মাঠি সে শুয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে কেন তাহলে আমি 
আমি কি আমি কি জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখ হিসাব নিকাশ কিছুই রবে না কি যে রহস্য লুকে আছে কার জীবনে কোথায় কবে কেমন করে সে রহস্য হবে সব প্রকাশ কেউ জানে না এক অর্থে এই না জানাটাই যেন রোমাঞ্চের ভিত্তিভূমি কোথা থেকে কার জীবনে কেন যে এমন দুর্ঘটনা ঘটে তার জবাব কে দেবে এই তো আজকের এই দুর্ঘটনা কখন ঘটল কোথায় ঘটল কিভাবে ঘটল কে এই দুর্ঘটনার অনুঘটক সবই বললাম তোমাদের অকপটে কি আর বলবো যেহেতু দুর্ঘটনা তাই এই বছরের শেষে আর কারুকে ঝুঁকি নিতে দিইনি আমি ঘটনা দুর্ঘটনা যা যা হয়েছে পার্থিব অপার্থিব দুটোই অন্যান্য পার্থিব কই দুটোই তো অপার্থিব সে যাই হোক বিশ্বদ্বীপ সে সঙ্গে বিশ্বদ্বীপের জীবনদ্বীপ নির্বাপনে যে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল সব মিলিয়ে আমি ছিলাম আজ সারাক্ষণ তোমাদের সঙ্গে ও হ্যাঁ আজও মিউজিক আর সাউন্ড এফেক্টস এই সব দিয়ে রহস্যের জাল বুনেছে রাজা সেনগুপ্ত দুঃখ একটাই সারাক্ষণ থাকলেও হাত করা পড়ার হাত থেকে বিশ্বদ্বীপকে বাঁচাতে পারলাম কই বিল্টুর কাছেই বা বিশ্বদ্বীপকে পৌঁছে দিতে পারলাম কই আবারও বলতে হয় এই তো জীবন কেমন লাগলো তোমাদের কেমন লাগলো তোমাদের সুদীপ্ত ভূমিকের দুর্ঘটনা জানাবে তো অপেক্ষায় রইলাম এস এম এস এস এম এস এস এম এস কি বলবো এস এম এস এর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে রেডিও সৈকতে আমি বলেছিলাম তোমাদের কেমন লাগছে আমাকে এস এম এস করে জানাও প্লিজ আর আর স্পেস তোমার নাম স্পেস তারপর তোমার কমেন্টস বাস টুক করে 